Hi friends, welcome to Suji's Recipes. In this video, we will see how to make the chutney. This chutney is a little bit of a chutney. If you put a light and put a light and put a light, it will be super. This is how we use the dough spread. Let's see how to make the chutney. Let's see how to make the chutney. நான் வந்து ஒரு ஆறு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா புளி கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஒரு ஆறு இல்லைன்னா ஏழு காஞ்ச மிளகா எடுத்திருக்கேன் கலர் கொடுக்கணும்னு காஷ்மீரி சில்லி நாலு நார்மல் மிளகா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்க உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மிக்சி ஜார்ல இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல நைஸா அரைச்சிடலாம் இந்த சட்னில வந்து புளி காரம் எல்லாமே உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளிய கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்க நல்ல நைஸா அரைச்சாச்சு இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் நான் கடையில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதோட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இது நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் நான் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில போட்டிருக்கேன் இதோடவே கொஞ்சமா பெருங்காயம் அப்புறமா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க தக்காளி விழுத சேர்த்துடலாம் இதுல வந்து தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க நான் வந்து சும்மா மிக்சி வாஷ் பண்ண கொஞ்சம் தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் சக்கரை போட்டீங்கன்னா அந்த தக்காளியோட புளிப்பு அப்புறம் காரம் எல்லாம் சேர்ந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் அதுக்காக நான் சக்கரை போட்டிருக்கேன் இத நல்லா கொதிக்க விடலாங்க நல்லா தண்ணி எல்லாம் வத்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இட்லியோட சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம சூப்பரான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே சட்னிய நான் தோசைக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ண போறேன் சோ இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிருந்தோம்னா இன்னும் நல்லா தண்ணி எல்லாம் வத்திரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்ல தண்ணி எல்லாம் போயிருச்சு எவ்வளவு திக்கா இருக்கு இப்போ தோசை ஊத்திரலாம் நான் வந்து தின்னா ஊத்த போறேங்க நம்ம உடனே சாப்பிட போறோம்னா தின்னா ஊத்திக்கோங்க இல்ல லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கொடுக்க போறோம்னா கொஞ்சம் திக்கா ஊத்திக்கணும் இதுக்கு மேல லைட்டா நெய் போட்டுக்கலாம் இந்த தோசை எல்லாம் வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க நான் எங்க வீட்டுல அடிக்கடி என் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பேன் இதுக்கு மேல நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க சட்னிய ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிறிஸ்பியான சட்னி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து இன்னொரு தோசை பாக்கலாம் இந்த தோசை வந்து நான் கொஞ்சம் திக்க ஊத்த போறேங்க இது வந்து நீங்க ரோல் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் இதுக்கு மேல லைட்டா நெய் போட்டு விட்டுருங்க நீங்க நெய் போட்டீங்கன்னா இது வந்து லஞ்ச் டைம்ல சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு ஹார்டா இருக்கிறதுனால சாஃப்டான தோசையா இருக்கும் சட்னிய ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருங்க இப்ப ரோல் பண்ணிரலாம் நம்ம தோசை வந்து எப்பவுமே லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஹார்டா இருக்குன்னு ஆனா இந்த தோசை வந்து நல்ல சாஃப்டா சூப்பரா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்து சீஸ் தோசை பாக்கலாம் இது வந்து நான் உடனே சாப்பிடுறதுக்கு தான் பண்ண போறேன் இந்த தோசை வந்து நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுக்க போறோம்னா திக்கா பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேல வந்து நீங்க பட்டர் போடலாம் இல்லைன்னா நெய் போடலாம் நான் வந்து என்ன தான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து சீஸ் ஸ்லைஸ் இருந்துச்சு எங்கிட்ட அது நல்லா குட்டி குட்டியா பிச்சு போட்டிருக்கேன் நீங்க எந்த சீஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த தோசை இருக்கிற சூடுலயே வந்து சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆயிடும் நம்மளோட சீஸ் தோசை ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது எல்லாமே வந்து நான் வீட்டுல கிட்ஸுக்கு வந்து அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கறது அதனாலதான் இது கிட்ஸ்க்கு பிடிக்கும்னு சொல்றேன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம தோசை வெரைட்டி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சட்னிய நீங்க இட்லியோட கூட சாப்பிடலாம் சூப்பரா இருக்கும் நல்லா செம்மையா சூடா இருந்துச்சுன்னா இட்லி நல்ல நாலஞ்சு சூப்பரா உள்ள போகும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ